So hi, allow to your local meetup like uh, welcome. So my name is individual uh, Sean. Jan uh, I I pleasure Kerala meetup ne ka organizer ana. Personally, Jan evada KBA lo work kimo Kerala blockchain academy ka. Okay, just end a self introduction. Any do re ariyatha alka twenty per channel ko kya ariya. In the po, number of Korea participants under other number time constraint on the Ramakona. I was number of the speed up, speed up on Santosh in the session of the English one hour on the show. About the time and the number of a lot of carrying a cottage speed like Mona. A Vidalu one Nikina, Alcarca, Larkum, blockchain and the general idea and down and the young Michel. But uh, as a starting, uh, basically hyperledger and uh, just for uh, students, either ecosystem or not. Hyperledger and the original basically it's a community uh, under Linux Foundation. Hyperledger and the original group of project on uh, umbrella of project uh, blockchain and blockchain based i will project on it blockchain framework and libraries and uh, tools and other uh, in the you foundation and the uh, uh, enterprise based title uh, blockchain Frameworks and blockchain uh, projects in a collaborative JMND to a community on uh, Hyperledger. Uh, Hyperledger and the Warner ecosystem in down in Mumbai, Linga, Anger ecosystem in Dakar, or other reason or another uh, Hyperledger in uh, Hyperledger in Dakar Summit, usually projects chain of Summit number LM pipeline uh, uh, and the uh, other project needed to. We in the middle, same carrying line of window window in Dakia to come to uh, in other specific title, uh, go to repository link or go to open source project in Narmina on permission and uh, enterprise fund. I'm going to do effort in India on a Linux Foundation and doing a hyperlegend on the community in Dakia. Okay. Okay. Hyperledger in a group of projects in the edition e projects again. I mean, basically, other uh, as you can see, other frameworks and libraries and tools and the LM blockchain based title project on. Uh, this is blockchain frameworks and the general basically, uh, we have a blockchain network and uh, that is a network and interact here. And this is a solution, like a number software solution, blockchain also on like blockchain and network also on. Uh, I'm going to allow you to ask 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 there uh, are different distributed frameworks. In the, uh, framework, uh, 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 there are focus on building. Hyperledger Fabric is a special uh, uh, Hyperledger Fabric and Hyperledger Sort of uh, mainly all blockchain framework. Uh, general, number blockchain in the world, uh, general concept of the framework. Then, uh, Hyperledger uh, Indian, uh, Decentralized identity based dialogue framework. Uh, Pina Iroha Burrow uh, framework under Hyperledger based soon or another Ethereum uh, client on uh, it. Ethereum uh, Tinder uh, Hyperledger or other uh, enterprise focus that will find Hyperledger. Uh, there will be different libraries under uh, e, e, number of blockchain projects to change the method. It has framework in a support email. I love to do my common library. Hello. Uh, uh, I 
പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പ്രോജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലൈബ്രറി പ്രോജക്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണ് അതായത് മെഷർമെന്റ്സ് നടത്താനും സോഫ്റ്റ്വെയർ മെഷർമെന്റ്സ് നടത്താനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്റ്റിനെല്ലാം ഒരു ഒരൊറ്റ കൂടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഹൈപ്പർലജർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ലിനക്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് ഗ്യാരണ്ടീസ് ഉണ്ടാവും ഗ്യാരണ്ടീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് കോഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐ മീൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിനക്സിന്റെ ഇതോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗവർണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഹൈപ്പർലജൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും കൂടുതലും ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അതൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ പോലെയാണ് ഹൈപ്പർലജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആൾക്കാർക്ക് ഹൈപ്പർലജർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വെയ്ക ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇതുവരെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാമെന്നാണ് സെഷൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കണമെന്നുള്ളത് സെഷൻ എടുക്ക സന്തോഷിച്ച് പറയും പോയിന്റ് ബട്ട് ജനറലി നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ മീറ്റപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് ഐ മീൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കാണാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ മീറ്റപ്പ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻ എൻട്രി പാരിയർ കുറയ്ക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ബട്ട് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഐഡിയാസ് ചില എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെയ്ക ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബെറ്റർ മലയാളമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാരിയർ ഓഫ് എൻട്രി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മീറ്റപ്പ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അധികം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒരു നന്ദി പ്രകടനം നടത്താൻ ഒന്ന് ഡേവിഡ് ബോസൽ ഡേവിഡ് ബോസൽ ഹൈപ്പലജർ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ മീൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ആൻഡ് ഹൈപ്പലജർ ആണ് ഡേവിഡ് ബോസൽ അതേപോലെ അനീന അലക്സാണ്ടർ സെയിൻറ്റ് ജിറ്റ്സ് കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് അതേപോലെ സെയിൻറ്റ് ജിറ്റ്സ് കോളേജിലുള്ള ജൂബിലൻ സാറ് സാറ് അവിടുത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ലീഡും അവിടെ പ്രൊഫസറാണ് അതേപോലെ സെയിൻറ്റ് ജിറ്റ്സ് കോളേജിലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടീം അതേപോലെ കെ ബി എല് കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമിയിലുള്ള എൻ്റെ കൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഇതിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലെജറിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹലോ ഹലോ സന്തോഷ് സന്തോഷിന് സന്തോഷിന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സെക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആണ് ഓക്കെ
ഐ ബി എമ്മിലെ എൻ്റെ കറണ്ട് റോളും ഡെസിഗ്നേഷനും പ്രോജക്ട് മാനേജറായിട്ട് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഞാൻ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം മാക്സിമം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ ബി എം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടീമുമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആ ടീമിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് ആകാനും ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സോ കറൻ്റ്ലി ഞാൻ ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജർ റോളാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ഐ ബി എമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലാണുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം ബാൻഡ് വിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ പറ്റി കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു അറിവുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഹൈപ്പർ ലിജ് ഫാബ്രിക് ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിനെ പറ്റി മാത്രമാണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻലി ഒന്നും തന്നെ പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തീരിയം പോലെയുള്ള പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസ് പ്രൈവറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് കാറ്റഗറി ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പല ബ്ലോക്ക് ചെയിനുകളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സോറ്റൗത്ത് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർലജ് ഫാബ്രിക് ഉണ്ട് കോർഡ ഉണ്ട് കോറം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വളരെയേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കിനെ നമ്മളൊരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൈപ്പർലജ് ഫാബ്രിക് ആണ് സോ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് സംസാരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് മെയിൻലി വേണ്ടിയ ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആസെറ്റ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ലെഡ്ജർ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം ഞാൻ ഞാനൊരു യൂസ് കേസ് യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസ് കേസ് അല്ല ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഇപ്പം റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസ് കേസ് അല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കാരണം അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് യൂസ് കേസുകളാണ് പ്ലസ് ആ ഒരു യൂസ് കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാം ഉള്ള ഒരു 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 ജനറൽ ഒരു ഫ്രെയിംഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് ഡപ്പ് ഒരു യൂസ് കേസാണ് ഒരു സാങ്കല്പിക യൂസ് കേസാണ് ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ യൂസ് കേസാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമാജിൻ ദ യൂസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ലിജ് ഫാബ്രിക്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെ കാണണം ഏ നമ്മൾ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ലിജ് ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഹൈപ്പർ ലിജ് ഫാബ്രിക്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ നമുക്ക് അതിങ്ങനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് കേസായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് സീംലെസ് പ്രോസസ് മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് പരാതിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒരു റോഡ് ടാറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകാർ ഒന്ന് ആ റോഡ് കുഴിച്ചിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അത് പലർക്കും ഒരു ചോദിച്ചിനുമാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
ഒരു അപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം പി ഡബ്ല്യു ഡിയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഇവരുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് പി ഡബ്ല്യു ഡി പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജൂലൈയിലേക്ക് നമ്മുടെ അല്ല ആദ്യം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അപ്രൂവ് പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ജൂലൈയിലേക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഈ അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സബ്മിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒരു സബ്മിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ എൻട്രീസ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വാലിഡേഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യും അതായത് ഓഗസ്റ്റിലേക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓൾ ഇപ്പം ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാറിങ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും കുത്തിപ്പൊളിക്കും സോ ഇതിനെ റെക്കമെൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പല സംഭവങ്ങൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിൻ്റെയും വർക്കുകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് സീംലെസ് മൂവ്മെൻറ്റ് പറ്റും പിന്നെ കറപ്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കറപ്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ കറപ്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ നാച്ചുറലി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഈ പല പല വാലിഡേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കറപ്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ഡേറ്റ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ വാലിഡേഷൻ ക്രോസ് ചെയ്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും നമുക്ക് കാണാൻ വേണമെങ്കിൽ അവസരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഒക്കെ കൺട്രോൾ കറപ്ഷൻ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു ജനങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി സർക്കാരിലോണ്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ്യത എല്ലാവർക്കും കൂടും പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ വിവരാവകാശം ഈ വേണ്ടിയ ഡേറ്റ എല്ലാം നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമുക്കൊരു ക്യൂറി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാ കാണ കാണാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ റൂൾസോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ടൂൾസ് വെച്ചോ നമുക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അത് അതിന് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളം കേരളത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ പറ്റി ഹൈപ്പർലജ ഫാബ്രിക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ എ ബി സി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടി ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനാല് ജില്ലകളാണ് കേരളത്തിലെ ആ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഉള്ള ജില്ലകളാണ് ഈ പറയുന്ന ഇതിനകത്തെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ല ഈ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നകത്ത് ആദ്യം വേണ്ടത് ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പം ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഈ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് വരും അതിനകത്ത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് വരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഓരോ ജില്ലയും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് മെയിൻലി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അതായത് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അവരുടേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് പത്തനംതിട്ട ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം ജില്ല ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ച് അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് അത് സൈൻ
അതിൻ്റെ ആ ഓണർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന അതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഹൈപ്പോളജ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബിസിനസ് റൂൾ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയാണ് കോൺട്രാക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് റൂൾ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ വീട് ഞാനിപ്പോൾ വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ആ വീട് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇമാജിൻ അത് ഒരു ഇന്ത്യക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഈ വീട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് അത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും ആരാണ് സെല്ലർ സെല്ലർ ഞാനാണ് സന്തോഷമാണ് ആരാണ് റിസീവർ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു കൺട്രിയിലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നാച്ചുറലി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കോൺട്രാക്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ കസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സുഹൃത്തിനാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി പുള്ളിക്കാരനെ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് പുള്ളിക്കാരന് ഈ റവന്യൂ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് ഡോക്യുമെൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നാച്ചുറലി ആ കോൺട്രാക്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനെ അപ്രൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ റോള് ഇത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ലാസ്റ്റ് തിങ് ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ലെഡ്ജർ ആണ് ഈ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ്ജർ അത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഓക്കെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ ലെഡ്ജർ വഴി നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഡ്ജറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി തന്നെ ഓടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് കൺസെൻസസ് അതായത് ഞാനൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു ഞാൻ ഈ വീട് വിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് വീട് വിൽക്കുന്നു അപ്പം ഞാനും ആ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കൺസെൻസസ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എഗ്രി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാലിഡേഷൻ പ്രോസസ്സും എല്ലാം എല്ലാവരും എല്ലാ പാർട്ടീസും എഗ്രി ചെയ്യണം ആ കൺസെൻസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഞാൻ ആ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഈ സ്ഥലം വിറ്റതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ നാളെ ഈ സ്ഥലം വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ പാർട്ടി ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനാണ് അപ്പം നാച്ചുറലി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നമുക്ക് അത് ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇമ്മ്യൂട്ടബിലിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് സിംഗിൾ പ്ലേസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് അതായത് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോയി വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ട്രൂത്ത് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ അതാണ് ലെഡ്ജർ അതാണ് ഫൈനാലിറ്റി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വരുന്നത് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ലെഡ്ജറിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രൊവിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് എനിക്കിത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അത് ആരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രൂഫ് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഉള്ളതിന് അതിനെയാണ് പ്രൊവിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ
ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ലെറ്ററിലേക്കാണ് ഇത്രയാണ് ഒരു പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഒരു കാതലായ സംഭവം നമുക്കിനി ഒരു സിനാരിയോ ഇത് അസെറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറയാം അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടാൻജിബിൾ ഒന്ന് ഇൻടാൻജിബിൾ ആ ടാൻജിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വീട് കാറ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തൊടാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ടാൻജിബിൾ ഹൗസ് ടാൻജിബിൾ ആണ് ഇൻടാൻജിബിൾ ആയിട്ട് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോണ് അല്ലെങ്കിൽ പേറ്റൻസ് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ്സ് ആണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം എടുക്കാം ആറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ കരുതിക്കോളൂ ആറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ബിയിലേക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ഈ ആയിരം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അറിഞ്ഞ് അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു റൂൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഒരു ട്രഡീഷണൽ വെരി ട്രഡീഷണൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് കാണും അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ബിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഡേന് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസുമായിട്ടും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് റിലേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് എല്ലാം വൺ ടു വൺ റിലേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ടു ഇൻഷുറർ കാണും പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ടു ബി എ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ടു റെഗുലേറ്റർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ടു ബാങ്ക് റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ബിക്കും ആയിരം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാം ഞാൻ പതിനായിരം രൂപയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യും നാച്ചുറലി ആ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റർ ചെന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ബിയുടെ റെക്കോർഡ് നോക്കണം ഓഡിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എയുടെ റെക്കോർഡ് നോക്കണം അത് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും ആയിരമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാലിഡ് ആണ് അതല്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരമാണ് ഓഡിറ്റർ ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പർട്ടിക്കുലർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഭയങ്കര എറർ പ്രോണും ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടാമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൻ നാച്ചുറലി ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ചാലഞ്ച് എന്താണ് ഈ ഡേറ്റാബേസ് ആരെങ്കിലും ഓൺ ചെയ്യണം ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റാബേസ് അല്ല ഇത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എ ആണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇത് ഇത് ടാമ്പർ പ്രൂഫ് അല്ല ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റാബേസ് അല്ല ഇതൊരു സാധാരണ ഡേറ്റാബേസ് എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് എയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ആയിരം രൂപ കൊടുത്തത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പതിനായിരം രൂപയാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ പോകുന്നു കാരണം എന്താ പറയുക ആക്കാം പക്ഷെ ആക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം അതുപോലെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് പിന്നെ അത് ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല വളരെയേറെ ചാലഞ്ചസ് ഉള്ളതിനാൽ ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല അത് വലിയ വലിയ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല അന്നേരമാണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് പേരും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് എന്താണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ലെഡ്ജറാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ട് ലെഡ്ജേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ലെഡ്ജേഴ്സ് എന്ന പ്രൈവറ്റ് അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ലെഡ്ജറാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സീരീസ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ചെയിൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ തേർഡ് ബ്ലോക്ക് എടുക്കാം അത് ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നോക്കി ഈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഒരു ഹെഡറുണ്ട് ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ സോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറിയ ഡേറ്റ ഏറിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെറ്റാ ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഈ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ് ആക്ച്വലി ഈ ഹെഡറിനകത്ത് എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്സ് അപ്പം ഈ ഡി ടുവിനകത്തുള്ള ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് ടി സെവൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെർക്കിലെ റൂട്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം അത് എച്ച് വണ്ണിൻ്റെ ബ്ലോക്കിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ ബ്ലോക്കിൻ്റെ എച്ച് വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഹാഷ് എടുത്തിട്ട് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബി ടു ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അതായത് ഈ ഡി ടുവിൻ്റെ മെർക്കുലേറ്റർ റൂട്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് എച്ച് ടുവിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഹാഷ് ഹെഡറിൽ വരുന്ന ഹാഷ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ത്രീയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ എച്ച് ടുവിൻ്റെ ഹാഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡി ത്രീയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മെർക്കിലെ റൂട്ട് കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫിക് ഹാഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എച്ച് ത്രീയുടെ ഹാഷ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനസിസ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ജെനസിസ് ബ്ലോക്ക് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർലജ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് ജെനസിസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാണില്ല ജെനസിസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് മെയിൻലി കാണുന്ന കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കോൺഫിഗറേഷൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ജെനസിസ് ബ്ലോക്കിലാത് കാണുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പർജ് ഫാബ്രിക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഷോണി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർജർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർജ് ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി ലെവൽ ക്രോസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഹൈപ്പർജ് ഫാബ്രിക് അത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഡിഫ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കും കറണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനിന് വേണ്ടിയ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് മെയിൻലി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിനുമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണം അത് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണേലും ബിറ്റ്കോയിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊരു വാലറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നാച്ചുറലി ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ബിറ്റ്കോയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഈ വാലറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്ലയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാലറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു അനോണിമസ് യൂസർ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ വൺ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആ ബിറ്റ്കോയിൻ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ആരാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് അനോണിമസ് ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് നാച്ചുറലി നമ്മളിപ്പം കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ പതിനാല് ജില്ലകൾ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നല്ല ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നോൺ ആണ് അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് അത് എക്സാക്ട്ലി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏഹ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് നോൺ ആണ് പക്ഷെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആകാം ഒരു എക്സാമ്
അല്ലെങ്കിൽ ആലപ്പുഴക്കാരന് അമ്പത് വയസ്സുകാരനെ സ്കൂൾ ഫീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ പി ഐ എസ് പി ഐ ഡേറ്റ അതായത് പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ ഈ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യലാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്കോയിനിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോഡുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ ആൾക്കാരാണ് മൈനേഴ്സ് ഓക്കെ ദ ഹാവ് മോർ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറേഷണൽ പവർ അവർ അവരുടെ ഹൈ പവർ സി പി യു വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വാലു നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്സ് ആക്കുന്നു അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീസ് കിട്ടുന്ന ക്രിപ്റ്റോ ടോക്കൺസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മളത് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻസസ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അത് വെച്ച് അത് നാച്ചുറലി വാലിഡേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് പെർമിഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നകത്ത് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ ടോക്കൺസ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് ടോക്കൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിനകത്തില്ല പിന്നെ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രോ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ പ്രോജക്റ്റും സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം മതി പക്ഷെ ഓരോ ബിസിനസ്സിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ആണ് എല്ലാ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്തും ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ നോട്ട്സും പബ്ലിക് ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആണ് പ്രൈവറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയിനകത്ത് അതായത് ഹൈപ്പർലജ് ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം ഈക്വൽ അല്ല അത് പല പല നോട്ട്സുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻലി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓർ എ ഓർ ബി ഓർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാല് ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമസഭ ഇന്നാണ് അതിന്റെ കൺട്രോൾ എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകൾ എല്ലാം പതിനാല് ജില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള ജില്ലകളെല്ലാം അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് നോട്ട്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതായത് ഈ ഈ മെമ്പേഴ്സിന് നോട്ട്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ നോട്ട്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ചില ജില്ലകൾ മൂന്ന് നോട്ട് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ജില്ലകൾ ഒരു നോട്ടെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് റവന്യൂ വാട്ടർ പി ഡബ്ല്യൂ പി ഡബ്ല്യൂ ഡി ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് നോട്ട്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നോട്ട് മതി അതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ നോ
ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ലെജർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് ലെജർ ഫാബ്രിക്കിനെ പറ്റി ഫാബ്രിക്കിന്റെ ലെജറിനെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്സിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഈ ഇതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഘടകവും മറ്റേത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകവും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഭവമാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻസിലുള്ള ലെഡ്ജറുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആണ് അതായത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗിനകത്താണുള്ളത് ബ്ലോക്സ് ഉള്ളത് ഈ ബ്ലോക്സ് അതായത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്സ് ഉള്ളത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗിനകത്താണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് സീറോ ബ്ലോക്ക് ജെനസിസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗിനകത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് ബ്ലോക്സ് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാറാണ് ഈ കാർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോക്സ് വാഗൻ പസറ്റ് ആണ് ഓണർ മാക്സ് ആണ് ഈ കാർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്നിരിക്കട്ടെ ഈ കാർ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഈ ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓണറിൻ്റെ പേര് മാത്രം മാറുന്നു ഓണറിൻ്റെ പേര് മാക്സ് എന്ന് മാറി സന്തോഷമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗിനകത്ത് കാണും ഈ താഴെ കാണുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗിനകത്ത് കാണും പക്ഷെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോഗിനകത്ത് കാണും പക്ഷേ ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ആക്ച്വലി കാണുന്നത് ഈ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ഏത് അസറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ പോലും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഡ്ജർ മുഴുവൻ തപ്പേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിനെടുക്കാൻ പറ്റും വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ലോകം വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ രണ്ടും ലെവൽ ഡി ബിയിലാണ് ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കൗച്ച് ഡി ബിയിലേക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോട്ട്സിലേക്ക് പോവാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറിലി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓർഡർ ആൻഡ് നോഡ് ആണ് ഓർഡർ ആൻഡ് നോഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് നോഡ് ഓക്കെ സോറി ഓക്കെ ഓർഡർ ആൻഡ് നോഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഹൈപ്പർ ലെജ് ഫാബ്രിക്കിനകത്തുള്ള ഒരു മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓർഡർ ആൻഡ് നോഡ് എന്നുള്ളത് ഓർഡർ ആൻഡ് നോഡ് ഈ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ബ്ലോക്ക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതാണ് മെയിൻലി ഓർഡർ നോഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയർ നോഡാണ് പിയർ നോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിയർ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോഡാണ് പിയർ നോഡിനകത്താണ് എപ്പോഴും ഒരു ലെഡ്ജറിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓർഡറിനകത്ത് ലെഡ്ജറിൻ്റെ കോപ്പി കാണില്ല അതായത് അതിന് സിസ്റ്റം ലെവൽ ഒരു ലെഡ്ജറുണ്ട് ഓർഡറിനകത്ത് പക്ഷേങ്കിൽ അതല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലെവൽ ലെഡ്ജർ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള ലെഡ്ജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിയറിലാണ് പിയറിൻ്റെ ഭാ പിയറിലാണ് എപ്പോഴും ലെഡ്ജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിയർ ഉണ്ട് പിയർ അതിൻ്റെ പേരാണ് എൻഡോഴ്സിങ് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം വേറെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആങ്കർ പിയർ ആൻഡ് ലീഡർ പിയർ ഓക്കെ ആങ്കർ പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയാണ് കേരളം കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കേരളത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരാണ് നാച്ചുറലി കേരള
സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർ പിയർ ആണ് ലീഡർ പിയർ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം പല ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മുഴുവൻ പിയേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ജില്ലക്കാരും അവരവരുടെ പിയേഴ്സ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേങ്കിൽ എല്ലാ പിയേഴ്സിനും ഈ മേളി പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ബ്ലോക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് ലീഡർ പിയറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലീഡർ പിയർ എന്നെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ഓർഡറിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലോക്ക് ലീഡർ പിയർ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ലീഡർ പിയർ ആങ്കർ പിയറിലേക്കും മറ്റുള്ള സാധാ പിയറിലേക്കും അത് ബ്ലോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സാധാരണ ഹൈപ്പർലജ ഫാബ്രിക്കിന്റെ കേസിൽ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ ആങ്കർ പിയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആങ്കർ പിയർ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിൽ ജി ബിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പത്തനംതിട്ട എന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആങ്കർ പിയർ ടു ആങ്കർ പിയർ ആണ് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അതിന് പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അത് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ് അത് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഒരു ആങ്കർ പിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലയൻറ്റിനോട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എൻഡ് യൂസർ എന്ന് കരുതാം എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്ന് വേണേൽ കരുതാം ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത് ആണ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സാധാരണ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ലജ ഫാബ്രിക് എസ് ഡി കെ വെച്ച ക്ലയൻറ്റ് എസ് ഡി കെ വെച്ചാണ് ക്ലയൻറ്റ് എസ് ഡി കെ വെച്ചാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഗോലാങ്ങിലുണ്ട് നോട്ട് ജേഴ്സിലുണ്ട് ജാവയിലുള്ള എസ് ഡി കെസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളിനും അടുത്ത ഒരു മെയിൻ നമ്മൾ ഈ കമ്പണൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം പെട്ടെന്ന് കമ്പണൻസ് മെയിൻലി ആദ്യം പറയുന്ന ഓർഡറിങ് സർവീസ് ആണ് ഈ ലോഗോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഓർഡറിങ് സർവീസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോഗോ വഴിയാണ് ഹൈപ്പർലജ ഫാബ്രിക്കിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഓർഡറോട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോളോ ഓർഡർ എന്ന് പറയും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് എൻവയറമെന്റ് അപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സോളോ ഓർഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ സോളോ ഓർഡർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിംഗിൾ നോഡാണ് അപ്പം ഇമാജിൻ ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ നോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓർഡറിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം ഈ ഓർഡർ നോഡിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നോഡ് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശ ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഡൗൺ ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് റെക്കമെൻഡഡ് ഒരു നോഡല്ല പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാഫ്ക ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കാഫ്കയും റാഫ്റ്റും പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ആ അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാഫ്കായ്ക്ക് മിനിമം മൂന്ന് നോഡ് വേണം റാഫ്റ്റിന് മിനിമം അഞ്ച് നോഡ് വേണം അതാണ് ഓർഡറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഫാബ്രിക് പിയർ ആണ് ഫാബ്രിക് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു ഓരോ ജില്ലക്കാരും ഓരോ പിയറിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓരോ നോഡിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഹൈപ്പർലിച്ച ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനോളജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫാബ്രിക് പിയർ ആണ് ഈ പിയറിന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എൻഡോഴ്സിങ് പിയർ രണ്ട് വേറെ എന്താ കമ്മിറ്റിംഗ് പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡോഴ്സിങ് പിയർ എന്താണെന്ന് പറയാം സാറിന് ബാക്കി എല്ലാ പിയേഴ്സും കമ്മിറ്റിംഗ് പിയേഴ്സ് ആണ് എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സിന്റെ പിയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത് മനസ്സിലാവും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻഡോഴ്സിങ് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിയേഴ്സിനെയാണ് എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പിയേഴ്സിലും നമുക്ക് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ എല്ലാ പിയേഴ്സിനകത്തും സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി ഓരോ ചില കുറച്ച് പിയേ
ഓക്കെ ഇതിനെല്ലാ അതായത് ഹൈപ്പർലജി ഫാബ്രിക്കിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റിനും ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഐ ഡി ഉണ്ട് ഒരു 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 ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ലോക്കൽ എം എസ് പിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് പിയർ ആണ് പിയേഴ്സിനകത്ത് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാനൽസ് ആണ് ഈ പിയറിനകത്ത് ചെയിൻ കോഡ്സ് ഉണ്ട് എ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ചെയിൻ കോഡ് ഉണ്ട് ചെയിൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പർ ലജ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണ് ചെയിൻ കോഡ് അതിനൊരു ചെറിയൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചെയിൻ ഒരു ചെയിൻ കോഡിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് സിനാരിയോ വൈസ് സെമിലാരിറ്റി ഉള്ള സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇമാജിൻ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഡോളർ ിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വേറൊരു ട്രാൻസ് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് റുപ്പീസിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇത് ഇതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ചെയിൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചെയിൻ കോഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റിയുടെ കാരണം പല പല കാരണങ്ങളാലും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ഒരു ചെയിൻ കോഡിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഓരോ പിയറിനും ഓരോ ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ ചാനലിന് ഒരു ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓരോ ചാനലിനും ഓരോ ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് ചാനൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയും എയും ബിയും സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പിയറിനും ഈവെൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈവെൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ നമുക്കിപ്പം ഒരു ബ്ലോക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഈവെൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എറർ വന്നു എന്നുള്ള ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചർ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പിയറിനുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചാനലിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ചാനലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ സി ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനും ഈ മേളത്തെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് മൂന്ന് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഓരോ പിയേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം സെൻട്രൽ നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് മൂന്ന് പിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വകുപ്പുകളെ നമ്മളിപ്പം ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് കയറാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അതായത് പി ഡബ്ല്യു ഡി വാട്ടർ റവന്യൂ അപ്പം ഈ മൂന്ന് ചാനലുകളുണ്ട് മൂന്ന് ചാനലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാനലുകളുണ്ട് മൂന്ന് ചാനലുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിയർ ഈവണും ഈസറൂയും എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ആണ് അതായത് പിയേഴ്സ് ആണ് ഈവൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് കോൺ പിയർ ഒരൊറ്റ ചാനലുമായിട്ട് മാത്രമേ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അത് വാട്ടർ എന്നുള്ള ചാനലുമായിട്ട് മാത്രമേ കണക്റ്റഡ് ഉള്ളൂ ഈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ചാനലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഹൈപ്പർ ലജ ഫാബ്രിക്കിനകത്ത് ചാനൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതായത് പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെയും വാട്ടറിൻ്റെയും റവന്യൂവിൻ്റെയും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ ലെഡ്ജറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മെസ് അതായത് ഒരു ഹ്യൂജ് ലൈക്ക് ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആ ലെഡ്ജർ വളരെയധികം വലുതാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാച്ചുറലി പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂവിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷന് വാട്ടർ അതോറിറ്റിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണത്തില്ല അവർക്ക് യാതൊരു ഒരു ആവശ്യമുള്ള കാര്യമോ ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഹെൽത്തിൽ
നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ച പോലെ അതാണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ മേളത്തെ ജില്ലയ്ക്ക് മേളത്തെ ജില്ലയ്ക്ക് മൂന്ന് നോഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങളാലാവാം അതായത് ഓരോ ചാനലും ഓരോ നോഡിൽ വേണേൽ പ്രവർത്തിക്കാം ഓരോ പേരിൽ വേണേൽ പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് ചിലപ്പോൾ ലോഡ് ബാലൻസിങ്ങിനെ ആയിരിക്കാം വേണേൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ചാനലും ഒരേ നോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാ ചാനലും ഒരേ ഒരേ നോഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചാനലിൽ ഒരു നോഡിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഒരു നോഡ് കൊണ്ട് എല്ലാ ചാനലിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കേറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ക്ലയൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലയൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് ഒരു എൻഡ് യൂസറായിട്ട് നമ്മൾ കരുതി ആ മതി അത് നോൺ ജി എസിലോ ഗൂഗിളിലോ ജാവയിലോ നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ക്ലയൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടി ക്ലയൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷന് നമുക്ക് ചാനൽസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ക്ലയൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിയറിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇവൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റും ആ ക്ലയൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും നാച്ചുറലി ഒരു ലോക്കൽ എം എസ് പി ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫാബ്രിക് പി എ ഫാബ്രിക് സി എ ഫാബ്രിക് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയാണ് നാച്ചുറലി ഫാബ്രിക്കിന് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉപാധി എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാബ്രിക് സി എയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ ഹൈപ്പർലജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റിയാണ് അത് ഫാബ്രിക് നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് വളരെയധികം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് വളരെയധികം ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റിയാണ് ഫാബ്രിക് സി എ നമുക്ക് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫാബ്രിക് സി എ അല്ല അത് വേറെ കസ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതിനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫാബ്രിക് ഹൈപ്രോളജ് ഫാബ്രിക് ആ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മാരുതി സുസുക്കി ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കട്ടെ അതിപ്പോൾ റിനോയെ ആ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിനോയ്ക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി കാണാം സിമാൻഡറ്റിന് എന്തെങ്കിലും കാണാം സോ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഫാബ്രിക് സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് സി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ അവർ പറയാം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും നട ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേറെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ആണ് ഞങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക് ഹാസ് നോട്ട് ഫെസിലിറ്റി ടു അറ്റാച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ആൾസോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓർഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു പിയർ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡോഴ്സിങ് ഉണ്ട് കമ്മിറ്റിങ് ഉണ്ട് പിയറിന് ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് പിയറിനകത്ത് ചെയിൻ കോഡ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിയർ ആക്ച്വലി പിയറിനകത്ത് എല്ലാ പിയറിനകത്ത് ചെയിൻ കോഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ചെയിൻ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻഡോഴ്സ് പിയർ എല്ലാ പിയറും കമ്മിറ്റിംഗ് പിയർ ആണ് കമ്മിറ്റിംഗ് പിയർ എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ കമ്മിറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കമ്മിറ്റിംഗ് പിയർ എന്താണെന്നുള്ള പറയാം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പിയേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ പിയേഴ്സിന് ഈവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മെമ്പർഷിപ്പ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് ആക്ച്വലി ഫാബ്രിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതോറിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കേറ്റ്സിനെ ഫാബ്രിക് നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രൊവൈ എം എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്പർഷിപ്പ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണ് സാറ് ചെയ്യുന്നത്
и окей ഇതെന്ത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവൺ ഇ സീറോ ഇ ടു ഇ സീറോ ഇവൺ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെ പി എ പി ത്രീ പി ഫോർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻഡോഴ്സിങ് പി എസ് ഈ എൻഡോഴ്സിങ് പി എസ് അതിന് മാത്രമേ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എൻഡോഴ്സിങ് പി എസിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇനിയുള്ള ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഹൈപ്പർ ലെജ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്ലോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഹൈപ്പർ ലെജ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കോർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് അത് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻഡോഴ്സിങ് പോളിസി വഴിയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എൻഡോഴ്സിങ് പോളിസിക്കകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇ സീറോ ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പിയേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ സൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡോഴ്സിങ് പിയർ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനെ സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിന് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഒരു റീഡ് റൈറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീഡ് റൈറ്റ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റീഡ് റൈറ്റ് സെറ്റിനെ എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സും അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്തു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഓക്കെ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെന്ത് അത് ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഈ മൂന്ന് എൻഡോഴ്സിങ് പിയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള റീഡ് റൈറ്റ് സെറ്റ് തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനെ എല്ലാം ക്ലയൻറ്റ് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അതിനെ തിരിച്ച് ക്ലയൻറ്റിൽ വന്നു ഇനിയും ഓർഡറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പതിനാല് ജില്ലകളുണ്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിൽ ഇപ്പം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ കീഴിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കളക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുണ്ട് എട്ട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ചോ അമ്പത്തിരണ്ടോ അമ്പത്തഞ്ചോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ഒക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പല പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പല പല വകുപ്പുകളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകളെല്ലാം വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഓർഡറിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ലൈൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഓർഡറർ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലോക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓർഡറർ അതിന് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓർഡർ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ എല്ലാം കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് അത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ബ്ലോക്കിനെ എല്ലാ പിയറിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ലീഡർ പിയേഴ്സ് ഓർഡറിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്കിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത് ലീഡർ പിയേഴ്സിന് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലീഡർ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഡയഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം ലീഡർ പിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാം പി ഫോറിൽ നിന്ന് വേറെ പിയേഴ്സിലേക്കും ഈ സംഭവം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് പി ഫോർ മറ്റുള്ള പിയേഴ്സിലേക്ക് ഇത് ഈ ബ്ലോക്കിനെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ട്രാൻസ് ഈ ഈ ബ്ലോക്കിനെ ഡെലിവർ ചെയ്തു ഓർഡറിൽ നിന്ന് പിയേഴ്സിലേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡേഷൻ ആണ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ
ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന റീഡ് റൈറ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആണോ ഇത് രണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം മാച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം മുമ്പ് മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവരുടെ ലെഡ്ജറിലേക്ക് വൺ മോർ ബ്ലോക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നാല് ബ്ലോക്കായി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഓർഡറിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് പി ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് പി എസിൻ്റെയും ലെഡ്ജറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫൈനൽ തിങ് ഫൈനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ലെഡ്ജർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി ലെഡ്ജർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം ഈ പി എസ് ഒരു ഈവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ലെഡ്ജ് ഒരു ബ്ലോക്ക് റിസീവ് ചെയ്തു ലെഡ്ജർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈവൻറ്റ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈവൻറ്റിനെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്ലോക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്സാണ് മെയിൻലി ഹൈപ്പർലജ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കോർ ആർക്കിടെക്ചറൽ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്സാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ വേണം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അതായത് ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ലെഡ്ജറിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ് അപ്പ് പുട്ട് ഡിലീറ്റ് വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് വാലിഡേഷൻ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്മാർട്ട് കോൺട്രാക്ട്സിന് ഈവൻ സെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോഴും പി എസിലേക്ക് അത് ഇതെല്ലാം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിയർ ആണ് പിയർ എന്നാണെങ്കിലും ഈവൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സെഷനിൽ ഹൈപ്പർലജ ഫാബ്രിക് സെഷനിൽ ഫൈനലി താങ്ക് യു ഓൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു സെയിൻ ഗിറ്റ് കോളേജും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമി എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോണത് ബാക്കിയുള്ളവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പ്രശ്നമില്ല ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ്ലൈൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ മെയിൽ അഡ്രസ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാനപ്പോ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് അതേപോലെ സന്തോഷിന്റെ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓൾറെഡി ആൾ ചോദിച്ചു മീറ്റപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ ഫ്രം മിസ്റ്റർ വിപിൻ ഭരതൻ വിപിൻ വിപിൻ ഒരു മലയാളിയാണ് ബട്ട് ഹീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ഇൻ യു എസ് Uh, more than 30 years of experience. Uh, I have been working in the industry for 30 years. I have been working in Hyperledger and I have been working in different roles. I have been working in different roles. I have been working in the identity working group. Uh, so welcome, uh, Vipin. Uh, good morning. Namaskaram. Namaskaram. അപ്പൊ എന്റെ പേര് ബിപിൻ ഭരതൻ ഞാൻ ഹൈപ്പർ ലഡ്ജറിന്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു 
IBM blockchainum, uh, digital assets in the front end, Namal Kutichera Uru Samrama Vairana, and the Idwale endorsing peers, uh, validating peers, orders, Anganendum, and died in the la, other Aka Matia point six version point six in a Sheshamana. In the island, Yan Ipo Parayan Udeshik in the uh, some tariq in the uh, hyperledger Samohate Patiya. Uh, specific uh, projects in a Patiella, but she in the Ani e Samoham in the uh, Adina Patti Parayana, Eriki Agraham, Yan uh, in the Varea Malayalam, the Usum, Biokata, Alla Edunde, and the Malayala Tirula uh, Tatirlake on the Purga. Yan a video of a and the screen share a born Yan Kore Koreke Tarjamayan Noki Malala Tleki, original screens Adil Elarum Ella Ella items in Tarjamayan Patilla, Alunda Ningal Adinim Shamikia. Yan um e agenda no rainbow randu uh bagan diarium un e um working groups um and the yan the tarjama is the pravart sangediga pravartana yoga and on working group in a translate either pinde um uh Special interest groups. Pratega Talperia Yoga. Adina Petty Sam Sarikim Adim. Pinne Engineana e open source community le in the can a technical uh Adim uh get enola uh open source community um tool other Ubiokan Padikanam Adim the name. Either uh, like contribute and a project law, a open source uh, working group law, contribute and uh, Wendy he git git to registry and Almatrala Linux Foundation Lum registry and chat him, but to Samo Higa group of Lum Pangadaka and Wendy he is like a Apo e Linux Foundation Lum Matu Kiring Loke um join Gian uh Adinde uh Vari Kenyana uh and the slides down uh Adim Yana and the slides uh share it. Share screen. So hyperledger samoham in the in the some uh sambatilekana po uh presentian udeshina uh yandu gartula uh yogangalanda sangedika pravati yogam the original uh technical working groups pratega alperia yogam means um special interest group about e randu tarathula yogangalim uh, e uh, 
സ്പെസിഫിക് പ്രോജക്ട്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പക്ഷെ ഒരു ഓവർലേ ഓവർ എല്ലാ പ്രോജക്ട്സിൻ്റെയും പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന യോഗങ്ങൾ ഒന്ന് സാങ്കേതിക ടെക്നിക്കൽ പ്രവൃത്തി യോഗമാണ് മറ്റേത് ഒരു ബിസിനസ് ആംഗിൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യ യോഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആദ്യം സാങ്കേതിക പ്രവൃത്തി യോഗം അതില് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് എല്ലാ സാങ്കേതിക ഡിസിഷൻസും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ആർക്കിടെക്ചർ വ്യക്തിത്വ പ്രവൃത്തി യോഗം ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവൃത്തി യോഗം രണ്ടിലും വളരെ ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സ്കേലബിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അതും അതും ഈ നാല് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സും ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ പ്രവൃത്തി യോഗത്തിൽ മൂന്ന് പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സ്കേലബിലിറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് അത് ആണ് ഈ രണ്ട് എന്താ പറയാ ഒരു പേപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അത് മാത്രല്ല ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് കാലിപ്പർ മെഷർമെന്റ് പ്രോജക്ട് അത് ആ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മുഖേന മുഖേനയാണ് എത്തിയത് ഐഡന്റിറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ചെയർമാൻ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അതിൽ അതിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഇന്ത്യ പ്രോജക്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഹൈപ്പർ ലൈജറിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രല്ല ഏരീസ് എന്നുള്ള വാളറ്റ് പ്രോജക്ട് അതും ഐഡന്റിറ്റി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡില് പ്രത്യേക താല്പര്യ യോഗങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു സോ അതില് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ടെലികോം ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് മൂലധന വിപണികൾ എന്നാണ് ഞാൻ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് ആൻഡ് വിതരണ ശൃംഖല ആൻഡ് വ്യാപാര ധനകാര്യം ട്രേഡ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇത് മൂന്നും ഈ ബിസിനസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് വാല്യൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ വളരെ കൊല്ലം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഒരു മോർഗേജ് ബാക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അതുകൊണ്ട് ആ ബിസിനസ് സ്റ്റൈലോ എനിക്ക് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റൈലോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൽ ഇപ്പോ ഒരു സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അതിനെ മോഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈപ്രോളജ ലാബ്സിൽ സോ യു ഷുഡ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അവരവരുടെ ഇതും അനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ ബിസിനസ് സൈഡ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് 
you will gain experience randamathathu oru community oru samuham nu parayumbo logathil ella idathum ulla aalkar aayirikkum adond oru rocket chat lo email list lo ezhudi kaynal aalkar respond cheyum if your uh, question ചോദ്യം വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനറൽ ചോദ്യം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് എഴുതുക അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഹൈപ്പോളജി ഫാബ്രിക്കിന്റെ ഇമെയിൽ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്നു ബിക്കോസ് അതിൽ നിന്നും വളരെയധികം സാങ്കേതിക നോളജ് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റേ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെസിഫിക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ആ പ്രോജക്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോജക്ട് ഹാപ്പോളജി ഫാബ്രിക് സോട്ട് ടൂത്ത് ബറോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ടിനെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷണൽ ഫങ്ഷണൽ നീഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫങ്ഷണൽ നീഡ്സ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇനിയും കുറെ റീസൺസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇത് ഒരു ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ ഓപ്പൺ സോഴ്സിന്റെ ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് with enough eyes all bugs are shallow uh, so adu kondani open source valare uh, powerful aayad adu ellam ellavarkum thoranittulla community aanu samuham aanu aarum membership aavashyam illatha ഒരു സമൂഹമാണ് സോ മൂന്ന് സജഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ആരും നോളജ് ഇല്ലാതെ നോളജ് ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഈ സമൂഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് types of engagement ivda koduthittunde pinne ee set of slides le thane moonu tharam oro oro tarathilulla involvement engane cheyanadu adinulla links ivda koduthittunde and uh, ഗിറ്റ് ഹബ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂൾ പിന്നെ ലെനക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാറ്റിൽ ചാറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ വിക്കി മെയിലിംഗ് ഡിസ് ആൻഡ് ബഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അപ്പോ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലും ഗുഡ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാര് ആ ഗുഡ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ മുഖേന പ്രോജക്ടിലേക്ക് വരിക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി സോ ഗിറ്റ് ഹബിലേക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ അധികം നേരം സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈപ്പർലജർ സമൂഹത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടാവും സോ താങ്ക്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ സെയിൻ ഗിറ്റ്സ് കോളേജ് ജൂബിലൻറ്റ് അനീന ആൻഡ് കേരള ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അക്കാഡമി ഷോൺ ജോസഫ് ആൻഡ് ദ മെമ്പേഴ്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിപിൻ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഈ സ്ലൈഡ്സും എസ്പെഷ്യലി ഇതുവരെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എനിവേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റിമൂവ് മൈ സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം ഏകദേശം കഴിയാറായി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ഉണ്ട് കോളേജ് സർ ജൂബിലൻ ഒരു ലേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും സർ താങ്ക് യു ഷോൺ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലെക്ചർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പർ ലെക്ചർ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക സ്റ്റഡി സർക്കിൾ ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈപ്പർ ലെക്ചർ ഒത്തിരി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് നടത്തുക എന്ന് വിചാ പറയുന്നത് അവരുടെ ടെക്നോളജീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മൈ ബി വീഡിയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ വേരിയസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ മീൻസ് കോഴ്സ് എഡെക്സ് എക്സെട്ര and adupolulla uh, courses eduthu nammal means uh, there will be some people who will be uh, connecting us nammal aadiyam oru oru motive oru oru faculty pole ulla aalu nammal adile kurichu discuss cheyunu we will be uh, connecting with uh, all the students means all the members who are uh, uh, together and oro uh, aarshagalum weekly uh, it comes like that angane ഒരു ഒരു മീൻസ് ടുഗുദർ വി ഗ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹൈപ്പർ ലെജർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെയിനിലുണ്ട് ഹൈപ്പർ ലെജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രം ലെഡ് ബൈ വൺ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൾഡ് പ്രജിത് ദത്ത ആൻഡ് ഹി വാസ് ഹെൽപ്പിംഗ് എസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് തിങ് നമ്മൾ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർ ലെജർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റഡി സർക്കിൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ബോർ ചെയിൻ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് വീക്ക് കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇൻഷ്യലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബേസിക് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം വി വിൽ ബി ഗ്രോയിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ഹൈപ്പർ ലെജർ അനദർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പർ ലെജർ സോ ടൂത്ത് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഹൈപ്പർ ലെജർ സോറിൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മീൻ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു so we uh, are trying to start it on july 4th and those who are really interested uh, to join you can connect with uh, blockchain at sengits.org angane the mail id le blockchain at sengits.org you can just show your interest and we will be connecting it and also what are active at the moment ipo nadakkunnundu hyper ledger when uh, fabric in the malayalam conversion detail documentation conversion അനീന മാം അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അതിനു മുമ്പ് വളരെ വളരെ മനോഹരമായി ഈ സെഷൻ എടുത്ത മീൻസ് ഈ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എടുത്ത സന്തോഷ് കെ തോമസ് താങ്ക്സ് ഫോർ മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യലി വിപിൻ ഭരതൻ സർ ഹി വാസ് ഹിയർ ഫോർ പാസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് 
and uh, he is really involved uh, in uh, hyperledger uh, identity working group he is working as the chair of hyperledger identity working group so athre high profile ulla oral namakku malayali aayittu nammada kodi ivide undu ennalladhu nammal ellarum abhimanam undu he came here and spent this much time because of his uh, passion towards kerala and passion towards malayalam so really thank you vipin bharathan for coming over here and connecting with us and spending this much uh, valuable time for, for us and uh, we know that it's early 6 uh, o'clock you started the uh, uh, to join with us and we are you are having a very good day ahead uh, thank you for joining so adine shesham ee parayna conversions endanu nadathunnathu ennalladhine kuriche anina ma'am discuss cheyna ma'am please okay thank you sir appo nammada malayalam speaking community de oru initiative aayittu ഹൈപ്പർലജർ ഫാബ്രിക് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർലജർ ഫാബ്രിക് വേർഷൻ ടു പോയിന്റ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു വിക്കി പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് മലയാളം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വിക്കി പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എഫേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിക്കി പേജിലോട്ട് ആ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അവിടെ ഒരു എൻട്രി മേക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും നിങ്ങൾ ഏത് ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗിറ്റ് ഹബ് ഹാൻഡിലും കൂടി അതിനകത്ത് ഒന്ന് കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ആ പേജിന്റെ താഴെ താഴത്തായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു എഫേർട്ട് ഈ ഒരു എഫേർട്ടിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ആ ഒരു എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് രണ്ടുപേരും വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് സൈനികിസിനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ സ്നേഹവും നന്ദിയും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഷോൺ സാർ ആൻഡ് ആദർ സാർ താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സെഷൻ നമ്മുടെ മീറ്റപ്പ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓവർ ടൈം ആയി ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹൈപ്പർലജറിലുള്ള ഇപ്പോൾ വിപിൻ പറഞ്ഞതും അതേപോലെ അല്ലാത്ത വിക്കിയുടെ ലിങ്ക്സും എല്ലാം മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് വീഡിയോയും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു സന്തോഷ് ആൻഡ് വിപിൻ ഫോർ സ്പെൻഡിങ് ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിലും അതേപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിഗ്നിഫിക്കൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലും വളരെയധികം നന്ദി ഹൈപ്പർലജ് കേരള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ Thank you. Thank, Thank you, you everyone. everyone. Uh, Thank you. Uh, in him, uh, community participation and such, in him, meetups താല്പര്യമുള്ളവർ സെഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് താല്പര്യമുള്ളവർ മീറ്റപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതിന് നന്ദി സോ വി വിൽ മീറ്റ് അഗൈൻ താങ്ക് യു Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you.